ஹிஸ்ட்ரியில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த்து டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு வீடியோ தான் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த வீடியோ அதாவது கார்பன் சேர்மங்கள் ஸோ கார்பன் சேர்மங்களோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹெமிஸ்ட்ரி வீடியோ முடிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து டாபிக் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா தனிமங்களின் ஆவர்த்தனை வகைபாடு ஏற்கனவே இதை பற்றின பேசிக்ஸ் வந்து முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக ஸோ அதோடய தொகுதிகள் என்ன தொடர்கள் என்ன ஸோ அதில் உள்ள தனிமங்களை எப்படி வகைப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தனிமங்களை வந்து ஆவர்த்தன அட்டவணையில் வந்து அமைக்கிறதுக்கு ஒரு புதிய ஆவர்த்தன விதியை வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த புதிய ஆவர்த்தன விதிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை த ஒரு தனிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு இயற்பியல் பண்புகள் வேதியியல் பண்புகள்னு சொல்லி இரண்டு பண்புகளுமே இருக்கும் ஸோ அந்த பண்புகளை வந்து அதோட அணு எண் அந்த தனிமத்தோட அணு எண்ணுக்கு என்னென்ன இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ப வந்து ஆவர்த்தன முறையில் வந்து மாற்றம் அடையும் ஸோ ஒவ்வொரு தனிமமும் அதோட இயற்பியல் பண்புகளையும் வேதியியல் பண்புகளையும் மாற்றம் அடையும் அதாவது ஆவர்த்தன முறையில் மாற்றம் அடையும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து புதிய ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விதி அதாவது ஆவர்த்தன முறையில் மாற்றம் அடையக்கூடியது எல்லா தனிமங்களும் எதுக்கு ஏற்ப அப்படின்னா வந்து அந்த தனிமத்தோட அணு எண்களுக்கு ஏற்ப அப்போ அதை வச்சு தான் வந்து அப்போ இந்த பண்புகள் வந்து மாறுபடுது இல்லையா அதை வச்சு எந்தெந்த பண்புகள்லாம் ஒரே மாதிரியான பண்புகள் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ஒரே த தொகுதியிலையோ அல்லது தொடர்கள்லையோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவேளைக்கு பின் வந்து அமைக்கப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து எனது ஆவர்த்தன வ தனிம வருஷ அட்டவணையில் வந்து தனிமங்களை வகைப்படுத்தக்கூடிய முறை ஸோ இந்த முறைகளுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை இந்த நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை அமைய காரணமாக இருந்தது மெயின் யார் அப்படின்னா நம்ம மென்டலி ஃபோட தனிம வரிசை அட்டவணை தான் ஸோ அதை பேசிக்காக வச்சு தான் மற்ற நவீன அட்டவணைகள் எல்லாமே வந்து உருவாகிச்சு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த நீள் வடிவ அட்டவணை இந்த நீள் வடிவ அட்டவணை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எதன் அடிப்படையில் வந்து தனிமங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த தனிமங்களோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஸோ முதல் நீள்வட்ட பாதையில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது இரண்டாவது நீள்வட்ட பாதை அந்த படிச்சோ இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை வச்சு தான் வந்து இந்த நீள் வடிவ அட்டவணையை வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த நீள் வடிவ தனிம வரிச அட்டவணையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதி நடுப்பகுதி வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதியின்னு மூணு பகுதியாக பிரிச்சிருக்காங்க இந்த இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி ஒன்று இரண்டு நடுப்பகுதியில் வந்து மூன்றுல இருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் தொகுதி தொகுதி மூன்றுல இருந்து மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதி ஏழு தொடர்கள் இருக்கு முன்னாடி கிளாஸ்லேயே படித்தோம் ஏழு தொடர் பதினெட்டு தொகுதி அப்போ அந்த பதினெட்டு தொகுதியை தான் பிரிச்சுருக்காங்க தொகுதி ஒன்று ரெண்டு வந்து இடது பக்கம் வந்துடும் நடுப்பகுதியில் வந்து மூன்றுலேருந்து பனிரெண்டு தொகுதிகள் வரும் வலது பகுதி தொகுதி வந்து பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் ஸோ இந்த தொகுதியில் உள்ள தனிமங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு வந்து பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் எஸ் தொகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் தொகுதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலது பக்கம் இருக்க நடுப்பகுதியை விட்டுங்க வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் சாரி தொகுதிகளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் தான் இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் இதை பி த தொகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஸ் தொகுதி பி தொகுதி இடது பக்கம் வலது பக்கம் அடுத்து இந்த நடுப்பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க அந்த நடுப்பகுதியில் இருக்கிறது நடுப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால அந்த தனிமங்கள் எல்லாமே இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படிங்கிற தனிமங்கள் எஃப் வந்து உள் இடைநிலை தனிமங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து தொகுதியை பிரிச்சுருக்காங்க நீள் வடிவ தனிம வரிசை அட்டவணையில் தொகுதியை பிரிக்கப்பட்டது எப்படி அப்படின்னு ஸோ இது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏழு தொடர்கள் இருக்கும் தொடர்கள்ங்கிறது வந்து ரோ ஓகேவா ஸோ தொ தொடர்கள் தொடர்கள் இருக்கும் அந்த தொடர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு தொடர்களையும் என்னென்ன மாதிரியான தனிமங்கள் அமைஞ்சிருக்கோ அதோட அணு எண்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் தொடர் முதல் தொடருங்கிறது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் முதல் தொடரில் ரெண்டே ரெண்டு அணுக்கள் தான் தனிமங்கள் தான் இருக்குது ஹீலியமும் ஹைட்ரஜனும் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஓகேவா அப்போ இதோட அணு எண் என்னவாக இருக்கணும் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஏன்னா ஹைட்ரஜனோட அணு எண் ஒன்று ஹீலியத்தோடது வந்து ரெண்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அணு எண் வந்து ஒன்று மற்றும் ரெண்டு தான் இந்த முதல் தொடரில் இருக்குது தனிமங்கள் இருக்கனால இந்த தொடர் வந்து மிகவும் குறுகிய தொடர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா
ஒரு ஏழு தனிமங்கள் இருக்கிறதுனால குறுகிய தொடர் சாரி எட்டு தனிமங்கள் இருக்கிறதுனால குறுகிய தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை லித்தியத்திலேருந்து நியான் வரைக்கும் இந்த தனிமங்கள் வந்து இதில் இடம்பெற்றிருக்கும் லித்தியத்திலேருந்து நியான் வரைக்கும் அடுத்து மூன்றாவது தொடர் மூன்றாவது தொடர் என்னென்னா பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இதுவும் குறுகிய தொடர் தான் ஏன்னா இதுலேயும் எட்டு தனிமங்கள் இருக்கிறதுனால இதுவும் குறுகிய தொடர் இது சோடியத்திலேருந்து ஆர்கான் வரைக்கும் ஸோ உள்ள என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணாம் என்ன எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அணு எண் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து நான்காவது தொகுதி நான்காவது தொகுதியிலேருந்து பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தாறு வரைக்கும் உள்ள அணு எண்கள் உள்ள தனிமங்களுக்கு அதாவது பொட்டாசியம் டு கிரிப்டான் வரைக்கும் இது வந்து நிறைய தனிமங்கள் இருக்கிறதுனால நீண்ட தொடர் ஸோ பேசிக்காக பாருங்கள் மிக குறுகிய தொடர் அப்புறம் மூ ரெண்டு வந்து குறுகிய தொடர் வந்துச்சு அடுத்து இங்கே நீண்ட தொடர் வந்துடுது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் ப இந்த பதினெட்டு தனிமங்களை எட்டு எளிய தனிமங்களாகவும் பத்து வந்து இடைநிலை தனிமங்களாகவும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐந்தாவது தொடர் இதில் வந்து முப்பத்தில் அங்கே விட்டதுலேருந்து இந்த நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட்டி செவன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் இதுவும் நீண்ட தொடர் தான் இது பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இது ருபீடியத்திலேருந்து செனான் வரைக்கும் உள்ள தனிமங்கள் இதுலேயும் பதினெட்டு தனிமங்களை வந்து எட்டு எளிய தனிமங்களாகவும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களாகவும் இருக்குது அடுத்து ஆறாவது தொடர் ஆறாவது தொடர் வந்து ஐம்பத்தைந்து அணு எண் ஐம்பத்தைந்துலேருந்து எண்பத்தாறு வரைக்கும் உள்ள தனிமங்கள் இருக்குது இது வந்து மிக நீண்ட தொடராக இருக்குது இதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்குது அதில் எட்டு எளிய தனிமங்கள் பதினான்கு இடைநிலை தனிமங்கள் ஓகேவா அந்த இடைநிலைங்கிறது வந்து லேந்தனைடுகள் ஓகேவா இது வந்து சிசிஎம்லேருந்து ரேடான் வரைக்கும் இந்த ஆறாவது தொடரில் இருக்குது அடுத்து ஏழாவது தொடர் இது இதுதான் ஃபைனல் லாஸ்ட் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது அணு எண் வரைக்கும் இருக்கும் எண்பத்தி ஏழு டு நூற்றி பதினெட்டு இதுலேயும் முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்குது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு தனிமத்தில் இருபத்தாறு தனிமத்துக்கு மட்டும்தான் ஐயுபேசியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெயர்கள் இருக்குது மிச்சம் இருக்கிற அந்த நாலு இங்கே நாலு இது ஒரு ரெண்டு ஆறு தனிமங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஐயுபேசியால் அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படலை அதாவது கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏழாவது தொடரில் முப்பத்தி ரெண்டு தனிமம் இருக்குது எத்தனை தனிமங்களுக்கு மட்டும் ஐபிஎஸ்சியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி ஆறு தனிமங்கள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஏழு தொடர்களையும் என்னென்ன அணு எண் உடைய தனிமங்கள் இருக்குது அதில் எத்தனை தனிமங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தொகுதி நான் சொன்னேன் இல்லையா பதினெட்டு தொகுதிகள் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதில் என்னென்ன தொகுதிகள்ங்கிறத பார்ப்போம் முதல் தொகுதி முதல் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எல்லாமே கார உலோகங்கள் தொகுதினா இந்த மாதிரி வெட்டிக்கலாக வர்றது ஸோ தொடர்னா ரோ இது காலம் தொகுதிங்கிறது காலம் ஸோ முதல் தொகுதி வந்து கார உலோகங்கள் இரண்டாவது தொகுதி வந்து கார மண் உலோகங்கள் ஓகேவா அடுத்து மூணுலேருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தொகுதி வந்து இடைநிலை தனிமங்கள் உள்ள தொகுதி மூன்றிலிருந்து பனிரெண்டு அப்புறம் இந்த ஒன்று ரெண்டு மற்றும் இந்த மூணுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை வந்து பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் அல்லது முக்கிய தொகுதி தனிமங்கள் இல்லைனா சாதாரண தனிமங்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஸோ பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் இருக்கக்கூடிய தொகுதி கேட்டாங்கன்னா ஒன்று இரண்டு பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் அடுத்து பதிமூணு அதுக்கடுத்து வர்றதா மெயின் பதிமூணு போரான் குடும்பம் ஓகேவா பதினான்கு கார்பன் குடும்பம் பதினைந்து நைட்ரஜன் குடும்பம் ஸோ போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஓகேவா ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு அடுத்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இது மூணு பார்த்தோம்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் பதினாறு வந்து சால்கோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொலோனியம் தர் இந்த சால்கோஜென்ஸ் தொகுதியை பற்றி பின்னாடி படிக்கலாம் ஸோ சால்கோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தொகுதியை பதினாறாவது தொகுதியை பதினேழு வந்து ஹேலோஜென்கள் ஹெலோஜன் குடும்பம் பதினெட்டு வந்து மந்த வாயுக்கள் அல்லது உயரிய வாயுக்கள் உயரிய வாயுக்கள் ஸோ இதுதான் வந்து தொ பதினெட்டு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஸோ ஒவ்வொரு தொகுதியையும் என்ன பேர் வச்சு அழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ போ போரான் குடும்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய தொகுதி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொகுதி பதிமூணு அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்லக்கூடும் சொல்ல முடியணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐயுபேசி இந்த ஐயுபேசி தான் வந்து அந்த தனிமங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகாரம் கொடுத்து அறிவிப்பாங்க இப்படி ஒரு தனிமம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அப்படி ஐயுபேசியால் அந் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இறுதியான கடைசியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமம் என்னென்னா ஹோபெர்ஸ் ஹோபெர்னிசியம் அப்படிங்கிற தனிமம் அதாவது இதோட அணு எண் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பன்னிரெண்டு சிஎன் ஒன் டுவெல் அப்படின்னு சொ
அணு எண் வந்து நூற்றி பன் பன்னிரெண்டு ஸோ மிச்சருக்கு அந்த ஆறு தனிமங்களுக்கு வந்து அங்கீகாரம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கலை நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இருபத்தாறு தனிமம் மட்டும்தான் ஐயுபிஎஸ்சியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மிச்சருக்கு ஆறு தனிமங்கள் வந்து அதை பற்றி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ நூற்றி பதினெட்டு தான் லாஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மொத்த தனிமம் அதில் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது தனிமத்துக்கு தான் வந்து அதி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் கோ பெர்னிஷன் மிச்ச இருக்கிற ஆறுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கிடையாது அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இது நம்ம படித்தா போதும் இது நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையில்லை ஸோ இது ஓரளவுக்கு க நல்லா படிச்சுக்கலாம் தனிம வரிசை அட்டவணையை பொறுத்தளவு நம்ம பார்க்க போகிறது உலோகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ உலோகவியல் என்னென்ன வகையான உலோகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா போர் உலோகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போர் உலோகங்கள்னால் அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் டைட்டானியம் குரோமியம் மேங்கனிஸு ஜிர்கோனியம் ஸோ இது எல்லாமே போர் உலோகங்கள் ஸோ போர் உலோகங்கள் கேட்டால் நாலே நான்கு உலோகங்கள் தான் டைட்டானியம் குரோமியம் மேங்கனிஸு ஜிர்கோனியம் அடுத்து நாணய உலோகங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தங்கம் வெள்ளி தாமிரம் தாமிரம்ங்கிறது வந்து அந்த வெண்கல பதக்கம் செய்வாங்களே அதுதான் தாமிரம் ஸோ நாணய உலோகங்கள் அது அணு அணு ஆயுத உற்பத்தியில் பயன்படக்கூடிய உலோகங்கள் யுரேனியம் இது நமக்கு தெரியும் யுரேனியத்தை பிளந்து தான் வந்து அதிக ஆற்றலை உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அணு ஆயுத உற்பத்தியில் யுரேனியம் அப்படிங்கிற உலோகம் பயன்படுது ஸோ நகை செய்ய பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா தங்கம் அந்த அணிகலன்கள் செய்கிறதுக்கு தேவையான தங்கத்தோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கம் வந்து தேவைப்படும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு கேரட் கேரட்டுங்கிறது என்னென்னா அந்த தங்கத்தோட தூய்மைத்தன்மை தூய்மை தூய்மை அளவு ஸோ எவ்வளோ அளவு வந்து தங்கம் தங்கம் இருக்குது சுத்தமான தங்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கேரட் அப்படிங்கிற அழகை வச்சு தான் சொல்கிறோம் இந்த இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ரெண்டு பாகம் தங்கம் இருக்குமா ரெண்டு பாகம் வந்து தாமிரம் இருக்குமா ஏன் வந்து தாமிரம் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா வந்து தங்கம் இப்போ தூய தங்கத்தில் ஆபரணங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து அது அவ்வளோ கனமாக இருக்காது ஈஸியாக உடையக்கூடிய பொருளாக இதுதான் இருக்கும் ஏன்னா தங்கம் வந்து அந்த மாதிரியான தன்மை உடையது அதனால தான் இந்த ரெண்டு பங்கு தாமிரம் சேர்க்குறாங்க ஸோ தாமிரம் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த தங்க ஆபரணத்துக்கு வந்து பலம் கொடுக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வைக்கும் அதனால தான் வந்து ரெண்டு பங்கு தாமிரம் சேர்க்குறாங்க ஸோ அப்போ மொத்தம் இருபத்தி நாலு பங்கு அப்போ இருபத்தி நாலு பங்கில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட் அதாவது இருபத்தி நாலு மொத்தம் இருபத்தி நாலு அதில் தங்கத்தோட பங்குன்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு பாகம் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ வந்து தங்கத்தோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது தான் நைன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அதுதான் வந்து நைன் ஒன் சிக்ஸ் நகை அப்படிங்கிறது இந்த நைன் ஒன் சிக்ஸ் நகை அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா அதில் தாமிரமே இருக்காது சுத்த தங்கம் தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து நைன் ஒன் சிக்ஸ் நகைகள் வந்து விலக்கூடையாக இருக்கும் அதே சமயம் வந்து அது எளிதில் உடையக்கூடிய பொருளாகவும் இருக்கும் நைன் ஒன் சிக்ஸ் தங்கம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நைன் ஒன் சிக்ஸுங்கிறது இது தான் இப்போ ஒரு கிராம் தங்கத்தை வச்சு நம்ம ஒரே ஒரு கிராம் தங்கத்தை எவ்வளோ அளவுக்கு நீட்ட முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் நம்மளால் நீட்டும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அதை மெல்லிசாக நீட்டக்கூடிய தன்மை உடையாது ஒரு கிராம் தங்கத்தை வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நீட்டலாம்னா இரண்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நீட்டலாம் அடுத்து வந்து கனிமங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கனிமங்கள் தாதுக்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம் கனிமங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரே ஒரு சேர்மமோ இல்லை ரெண்டு மூணு சேர்மங்களோ சேர்ந்த ஒரு கூட்டுக்கலவை தான் வந்து கனிமங்கள் ஸோ தனித்த சேர்மம் அல்லது பல சேர்மங்களோட கூட்டுக்கலவை தான் வந்து கனிமங்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தாதுக்கள் தாதுக்கள்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம நம்ம சொன்னோம் முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா கனிமம் இந்த கனிமத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பிரிக்க முடியக்கூடிய அந்த பொருள் தான் வந்து தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கனிமத்தில் இருந்து சேர்ம நிலையில் உலோகம் பிரிக்க முடிந்தால் அந்த கனிமம் தாது அப்படின்னு இலைக்க எடுத்து அழைக்கப்படுது ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா களிமண்ணும் பேக்ஸ் பேக்சைட் களிமண் நமக்கு தெரியும் ஏஎல் இதோட வேதியல் வாய்ப்பாடு பார்த்துக்கோங்க ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ எஸ்ஐஓ டூ டூ ஹச் டூ ஓ பேக்சைட் பேக்சைட்டுங்கிறது வந்து அலுமினியத்தோட கனிமம் அலுமினியத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படக்கூடிய தாது இது ஓகேவா ஸோ பாக்சைட் வந்து ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹச் டூ ரெண்டுலேயுமே அலுமினியம் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டுமே வந்து அலுமினியத்தோட கனிமங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த கனிமத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலோகங்க
உலோகத்தோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கு கனிமங்கள்ல அந்த அளவுக்கு இல்ல சோ காரணம் குற்றுல கேட்கலாம் ஆஹ் கனிமத்த அதாவது கனிமங்களின் உலோகங்களின் சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தப்பு கனிமங்கள்ல வந்து உலோகத்தோட சதவீதம் வந்து கம்மி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சில கனி தனிமங்கள் இருக்கு என்னன்னா இரும்பு எஃபி எஃபி தெரியும் நமக்கு ஹீமோகுளோபின் ஹீமோகுளோபின்ல வந்து இரும்பு அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கு அடுத்து வந்து கால்சியம் கால்சியம் எதுக்கு உதவுது எலும்பு மற்றும் பற்கள்ல இருக்கு கால்சியம் அடுத்து சிஓ கோபால்ட் இது வந்து விட்டமின் பி டுவெல்லில் உள்ள உலோகம் பி டுவெல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு உலோகம் தான் சிஓ அடுத்து மெக்னீசியம் தாவரத்தோட பச்சையத்தில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமது உடலையும் இயற்கையாகவும் இருக்கக்கூடிய உலோகங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மெயினானது இந்த இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அனைத்து கனிமங்களும் தாதுக்கள் அல்ல நம்ம புவியில் கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எல்லாத்துலேருந்துமே நம்மளால் தாதுக்களை பிரிக்க முடியாது எல்லா கனிமங்களும் அனைத்து கனிமங்களும் தாதுக்கள் கிடையாது ஆனால் அனைத்து தாதுக்களும் கனிமங்கள் தான் புரியுதா ஏன்னா நம்ம கனிமத்தில் இருந்து தான் தாதுவையே பிரிச்செடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ த கனிமத்தில் இருந்து தான் பிரிச்சிருக்கும் அப்போ தாதுவாக இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அது கனிமமாக இருக்கும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரணம் குற்றில் இது கேட்கலாம் அனைத்து கனிமமும் தாது கிடையாது கனிமங்கள் வந்து இயற்கையாக மண்ணிலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இயற்கையாக நம்ம நிலத்திலேருந்து எடுக்கிறோம் அது வந்து தாதுவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த கனிமத்தில் இருந்து தான் நம்ம தாதுவையே பிரித்து எடுக்கிறோம் அதனால் அனைத்து தாதுக்களும் கனிமங்களாக தான் இருக்கும் ஸோ இது எந்தெந்த முறையிலலாம் பிரித்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரங்கவியல் சுரங்கம் மூலமாக வந்து பெரிய பிரித்து எடுக்கிறாங்க அடுத்து உலோகவியல் உலோகத்தை தாதுவிலிருந்து பிரித்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய முறை தான் வந்து உலோகவியல் அடுத்து தாது குளம் தாது பொருட்களோடு கலந்த மண் களிமண் பாறை இதெல்லாம் பிரித்து எடுக்கக்கூடியது அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் தாது குளம் இலக்கிங்கிறது என்னென்னா தாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தாதுல மாசுக்கள் இருக்கும் அந்த மாசுக்களை நீக்கிறதுக்காக உருக்கிடும் சேர்மமாக மாற்ற சேர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அதுதான் இலக்கிய அதாவது தாதுக்கள்லாம் மாசு இருக்கும் அந்த மாசை வந்து நீக்கிறதுக்காக ஒரு பொருளை சேர்க்குறோம் அந்த பொருள் தான் வந்து இலக்கிய எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு சிலிக்கா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இலக்கியாக பயன்படக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டால் கால்சியம் ஆக்சைடு சிலிக்கா இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருந்தா ஆப்ஷனில் டிக் பண்ணிக்கலாம் கால்சியம் ஆக்சைடு சிலிக்கா அடுத்து கசடு கசடுங்கிறது என்ன முன்னாடி பார்த்தோன்னே தாது கூழம் வந்து இலக்கியம் சேர்ந்தது தான் வந்து கசடு ஓகேவா எப்படி வந்து இந்த தாதுக்களை பிரித்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருக்கி பிரித்தல் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அந்த முறையில் தான் பிரித்து எடுக்கிறாங்க உருக்கி பிரித்தல்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை வருத்த உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக உருக்கிய நிலையில் மாற்றும் ஒரு ஒடுக்க வினை நம்ம இங்கே பார்த்தோம்லையா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ஸோ உருக்கி பிரித்தல் வந்து எந்த வினைன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை ஒடுக்க வினை தான் வந்து உருக்கி பிரித்தல் ஓகேவா ஸோ உலோக ஆக்சைடானது உலோகமாக உருகிய நிலையில் ஒடுக்கமடையுது அதுதான் வந்து உருக்கி பிடித்தல் அடுத்து வந்து உலோகங்களின் மூலங்கள் பார்க்க போகிறோம் உலோகங்களின் மூலங்கள் நமக்கு தெரியும் நம்ம தனித்த நிலை அதாவது எந்த ஒரு பொருளோடையும் சேராமல் தனித்த நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய உலோகங்கள்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியும் தங்கம் வெள்ளி பிளாட்டினம் அதனால தான் இது வந்து மிகவும் விலை உயர்ந்த பொருளாக இருக்குது ஏன்னா தனித்த நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய உலோகங்கள் இது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த தாதுவை பிரிக்கிறாங்க இந்த தாதுவை வந்து செறிவூட்டுறது செறிவூட்டல்னா என்னென்னா ஒன்றும் அதோட அடர்த்தியை வந்து அதிகமாக அடர் அடர்வு மிக்க தான் மாத்துறது ஓகேவா அதுதான் செறிவூட்டல் இது எந்தெந்த முறையிலலாம் செறி ஊற்றுறாங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு முறை நுரை மிதப்பு முறை மின்காந்த பிரிப்பு முறை வேதியியல் முறை ஸோ இது இதெல்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாதுக்களை செறிவீட்டக்கூடிய முறைகள் என்ன இல்லை இந்த முறையில் வந்து எந்த எது வந்து செறிவூட்டப்படுது அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்ல தெரியும் ஸோ தாதுக்கள் வந்து செறிவூட்டக்கூடிய முறை வந்து புவி ஈர்ப்பு முறை நுடைமிதப்பு முறை மின்காந்த பிரிப்பு முறை வேதியியல் முறை ஸோ அந்த மாதிரி செறிவூட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த செறிவூட்டப்பட்ட தாதுவை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அதிக வினைதிறன் உள்ள உலோகங்களாக பிரிக்கலாம் அடுத்து வந்து மிதமான வினைதிறன் உள்ள உலோகங்களாக பிரிக்கலாம் அடுத்து வந்து குறைந்த வினைதிறன் உள்ள உலோகங்கள் ஸோ இந்த மூணு பகுதியாக அந்த செறிவூட்டப்பட்ட தாதுவை பிரிக்கிறாங்க இந்த அதிக வினைதிறனாக இருக்கிறது வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்னா மின்னா அதிக வினைதிறன் கொண்ட உலோகங்களை வந்து மின்னார் பகுப்பு மூலம் ஒடுக்கம் செஞ்சு அதை தூய்மையாக்கல் செஞ்சு அதிலிருந்து தூய உலோகம் வந்து பெறப்படுது 
இந்த மிதமான வினைதிறன் உலோகங்கள் இதை வந்து காற்றில்லா சூழல்ல சூழல்லையோ அல்லது காற்று சூழல்லையோ வறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு தூய்மையாக்கப்பட்டு தூய உலோகம் பெறப்படுறது அடுத்து இந்த வினைதிறன் குறைந்த உலோகத்தை வந்து அதே மாதிரிதான் காற்று சூழலில் மட்டும் வறுத்து ஒடுக்கம் ஒடுக்கம் செய்து தூய்மையாக்கப்பட்டு தூய உலோகம் கிடைக்கப்படுது அப்போது இந்த தாதுக்கல்லிருந்து எப்படி வந்து உலோகத்தை கொண்டு வர்றாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கனிமங்கள்லேருந்து பிரிச்செடுக்கக்கூடியதான் தாது அந்த தாதுக்கல்லை இருந்து பிரிச்செடுக்கக்கூடியதான் உலோகங்கள் ஸோ அப்படி அப்படியே வருது ஓகேவா ஸோ எது எந்த முறையில் பிரிச்செடுக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டால் தெரியணும் நமக்கு ஸோ மின்னார் பகுப்பு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு வேர்டு வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் வருது இந்த மின்னார் பகுப்பு ஒடுக்கம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு எந்த உலோகங்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும்னா அடர்வு அதாவது அதிக வினைதிறன் உள்ள உலோகங்களில் பிரித்தெடுக்க மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதுதான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பார்த்தோம் இல்லையா தாது தாது தாதுன்னு அந்த தாது என்னென்ன மாதிரியான தாதுவாக கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆக்சைடு தாதுவாக இருக்கலாம் இல்லை கார்பனைட் தாதுவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஹேலைடு தாது இல்லைனா சல்ஃபைடு தாது ஸோ ஆக்சைடு தாதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபார்மேட்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பேக்சைட் குப்ரைட் ஹேம்மைட் ஜிங்கைட் ஸோ இது எல்லாமே ஆக்சைடு தாது ஓகேவா ஓ த்ரீ ஓ த்ரீ வந்து இருக்குல்லையா ஸோ ஓ ஆக்சிஜன் அது வர்றதுனால ஆக்சைடு தாது அடுத்து கார்பனைட் சிஓ சிஓ த்ரீ ஸோ மார்பிள் மேக்னசைட் சிடரைட் கேலமைன் இது எல்லாமே கார்பனைட்டோட தாதுக்கள் அடுத்து ஹேலைடு தாது ஹேலைடுங்கிறது என்னென்னா க்ரையோலைட் ஃப்ளூஸ்ப ஃப்ளூஸ்பர் பாறை உப்பு எண்ணெய்சிகள் நம்ம உபயோகிக்கக்கூடிய உப்பு அடுத்து ஹான் சில்வர் ஸோ இது எல்லாமே ஹேலைடு தாதுக்கள் அடுத்து சல்ஃபைடு தாதுக்கள் ஹெலினா இரும்பு பைரைட் ஜிங்க் ஃப்ளான்ட் சின்னபார் இது எல்லாமே வந்து சல்ஃபைடு தாதுக்கள் ஸோ இது இதுதான் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது தாதுவிலிருந்து தூய சாரி இது இந்த வகையான தாதுக்கள் இருந்து தான் உலோகங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுது ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் தாதுக்கள்லேருந்து உலோகங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுது ஸோ நிறைய வகையான ஆக்சைடு தாது ஹேல கார்பனைட் தாது சல்ஃபைடு தாது இது மாதிரியான நிறைய வகையான தாதுக்கள் இருக்குது அதில் இருந்து எப்படி நம்ம உலோ உலோகத்தை பிரிக்கிறோம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மெயினாக மூணு பார்ப்போம் அலுமினியம் இரும்பு காப்பர் இந்த மூணு உலோகங்களை வந்து எப்படி வந்து தாதுக்கள்லேருந்து பிரித்தெடுக்கிறோம் அதுக்கான முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அலுமினியம் நமக்கு தெரியும் ஏஎல் அதோட குறியீடு அதோட அணு எண் வந்து பதிமூணு ஞாபகம் ஏழு <laughs> நம்ம மெயின் அல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிற என்ன அணு எண் என்ன அணு நிறை என்ன அணு எண் பதிமூணு அணு நிறை வந்து இருபத்தி ஏழு ஸோ இந்த அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து எந்தெந்த தாதுக்களில் இருந்தெல்லாம் பிரித்தெடுக்கப்படுது எந்தெந்த தாதுக்களிலெல்லாம் மெயினாக அலுமினியம் இருக்குது அப்படின்னா பேக்சைட் பேக்சைட் க்ரையோலைட் கொரண்டம் ஏ இதில் தான் இந்த தாதுக்களில் தான் அலுமினியம் சேர்ந்துருக்கும் அந்த அலுமினியத்தை வந்து நம்ம பிரிச்செடுக்கணும் பேக்சைட்லேருந்து அலுமினியத்தை மட்டும் தனியாக பிரிச்செடுக்கணும் ஓகேவா அதுதான் ஸோ பேக்சைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹச் டூ ஓ இதுதான் முக்கிய தாது அலுமினியம் மெயினாக எதுலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது எந்த தாதுவிலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பேக்சைட் தாது இதிலேருந்து தான் அதிகமாக பிரித்தெடுக்கப்படுது மற்றதுலேயும் இருக்குது க்ரையோலைட்டில் இருக்குது குரண்டத்துலேயும் அலுமினியம் இருக்குது பட் எதுலேருந்து மெயினாக பிரித்தெடுக்கப்படுதுன்னா பேக்சைட் தாதுலேருந்து தான் பிரித்தெடுக்கப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன முறையிலெல்லாம் பிரித்தெடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன முறை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி இதில் ரெண்டு முறை பேயர் முறை ஹால் முறை இந்த பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேயர் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படக்கூடிய உலோகம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அலுமினியம் இல்லை ஹால் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படக்கூடிய தனிமம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அலுமினியம் முறை வந்து எந்த முறைங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயினாக உள்ளே வந்து எப்படி பிரித்தெடுக்கிறாங்கிறது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஆனால் எந்தெந்த முறையில் வந்து எந்த உலோகம் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது எந்த தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ பேயர் முறை அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை பாக்சைட் தாதுவிலிருந்து நம்ம அலுமினியத்தை வந்து அலுமினா அப்படிங்கிற 
ஒரு பொருளாக நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த அலுமி நாவை வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கிறோன்னா ஒன்றும் இல்லை பாக்ஸைட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து தூளாக்குவாங்க தூளாக்கி வந்து எரிசோடாவோட நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் அதை அழுத்துவாங்க அழுத்தும் போது என்னாகும் அப்படின்னா வந்து அந்த அழுத்தத்திற்கு அந்த பாக்ஸைட்டாக அது உட்படும் போது நமக்கு சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும் இந்த சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டை வந்து நீர்க்க செய்வாங்க நீர்க்க செய்யும் போது அது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடாக மாறி அந்த ப்ராசஸோட இதில் வந்து வீல் படிவாக நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அந்த வீல் படிஞ்ச அந்த பொருளை வந்து வடிகட்டும் போது நமக்கு அதாவது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வீல் படிவு ஏற்படும் அந்த வீல் படிப்பை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுக்கும் எடுத்துட்டு அந்த ப கசடோ அந்த வடிகட்டப்பட்ட பொருளை வந்து நீரில் கழுவுனதுக்கப்புறமா ஆயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து உலர்த்தணும் ஏன்னா நீரில் இருக்கிறதுனால அதை உலர்த்தினதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் அலுமினியா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஸோ பேயர் முறையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அலுமினா அலுமினா அப்படிங்கிற பொருள் தான் வந்து பாக்ஸைட்லேருந்து பேயர் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படுது திருப்பி இந்த அலுமினாவை அலுமினியமாக மாற்றக்கூடிய அந்த முறை வந்து ஹால் முறை ஸோ இந்த முறையில் வந்து எந்த மெத்தட் மூலமாக வந்து அலுமினாவை வந்து அலுமினியமாக மாற்றுறாங்கன்னா மின்னார் பகுத்தல் முறை மூலம் ஸோ மின்னார் பகுத்தல்னா நமக்கு தெரியும் ஆனோடு க ஆனோடு தனியாக இருக்கும் கேத்தோடு தனியாக இருக்கும் இது ரெண்டும் வந்து மின் பகுளி அப்படிங்கிற கரைசலுக்குள்ளே வைக்கப்படும் வைக்கப்பட்டு அது வந்து அந்த மின் பகுளி கரைசலில் வந்து நம்ம மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது அது எதிர்மின் துகள்கள் எல்லாம் வந்து கேத்தோட நோக்கி போகும் நேர்மின் துகள்கள் எல்லாமே ஆனோட நோக்கி போகும் ஸோ அப்போ நமக்கு எந்த பொருள் வேணுமோ அதை நம்ம தூய்மைப்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மின்னார் பகுத்தல் முறை இதில் வந்து இந்த மின்னார் பகுத்தல் முறையில் வந்து கேத்தோட செயல்படக்கூடியது வந்து கிராஃபைட் பூசி இரும்பு தொட்டி அடுத்து ஆனோட செயல்படக்கூடியது வந்து கிராஃபைட் தண்டு இந்த ரெண்டும் ஆனோடும் கேத்தோட கம்பிகள் வந்து எது எதுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த மின் பகுளிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ மின் பகுளியாக இருக்கக்கூடிய வந்து தூய அலுமினா அந்த அதாவது பேர் முறையில் கிடச்ச அலுமினாவும் அப்புறம் அதோட உரிய கிரா கிரையோலைட் ப்ளூ ஸ்பார் இது ரெண்டையும் சேர்த்து மின் பகுளியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து எந்த வெப்பநிலையில் இந்த முறை நடைபெறுனா நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த வெப்பநிலையில் இந்த முறையில் செல்கிறாங்க அழுத்தம் வந்து ஐந்து முதல் ஆறு வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பேயர் முறையில் என்ன பொருள் வந்து எதாக மாற்றப்படுது ஸோ பாக்ஸ் சைடு வந்து அலுமினியாவாக மாற்றப்படுது ஹால் முறையில் வந்து அந்த கிடச்ச அலுமினியாவை வந்து அலுமினியமாக மாற்றுறாங்க அதுதான் முக்கியம் அடுத்து வந்து அலுமினியத்தின் பண்பு இதுக்கு இயற்பியல் பண்புகள் தனியாக இருக்குது வேதியியல் பண்புகள் தனியாக இருக்குது இயற்பியல் பண்புகள்லாம் என்னென்னா அதோடய இயல்பு என்ன மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அலுமினியம் நமக்கு தெரியும் வெள்ளி போன்ற ஒரு வெண்மை நிற உலோகம் லேசானதாக இருக்கும் குறைஞ்ச அடர்த்தியாக இருக்கும் தகடா நீட்டிக்கலாம் கம்பியாக நீட்டலாம் அதுதான் அதனால தான் வந்து அலுமினியம் பாத்திரங்கள்லாம் செய்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து மின்சாரத்தை வெப்பத்தை நல்லா கடத்தும் அதனால தான் பாத்திரங்கள் செய்ய அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட உருகுநிலை இது முக்கியம் ஸோ உருகுநிலை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் மெயினாக இந்த அலுமினியம் இரும்பு காப்பர் மூணை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மூணோட உருகுநிலையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலுமினியத்துக்கு வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் அறுநூற்றி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஓ இதை வந்து நல்ல பளபளப்பாக ஆக்கணும் அப்படின்னா ஒளிரும் தன்மையுடைய ஒரு உலோகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இதோட இயற்பியல் பண்புகள் வேதி பண்புகள் வேதி பண்புகள் என்னென்னா அரை வெப்பநிலையில் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெப்பநிலையில் வந்து உலர்காற்றோடு இது அலுமினியம் வினை புரியாது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அலுமினிய பாத்திரம்லாம் வச்சுருக்கோம் அதை வந்து வெளியே வைக்கும்போது ஏதாவது நடக்குதா இல்லை ஆனால் என் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் எண்ணூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருக்கும்போது அது ஆக்சைடாகவும் நைட்ரேட்டாகவும் தருது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சமையல் பண்ணும்போது அதிலருந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வருது அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதுதான் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அளவு அந்த மாதிரி அளவு வெப்பநிலை படுத்தும் போது அது ஆக்சைடாகவும் நைட்ரேட்டாகவும் மாறுறதுனால தான் ரெண்டாவது வந்து சாதாரண நிலையில் நீரோட வினை புரியாது ஆனால் நீராவியோட வினை புரிஞ்சு ஹைட்ரஜன் வாயுவை தரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து காரத்தோட வினை புரியும் போது நமக்கு சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டை தருது ஸோ எதோட வினை புரிஞ்சு என்ன தருது அதுதான் மெயின் அடுத்து அமிலத்தோட அமிலத்தில் பார்த்தோம்னா நீர்த்த மற்றும் அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்திலையும் நீர்த்த ஹைட்ரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஹச்டிஎஸ்ஓஃபோர் கந்தக அமிலத்தோடையும் வினை புரிஞ்சு நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் வாயுவை தருது ஆனால் சூடான அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சாரி சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஹச்டிஎஸ்ஓ ஃபோரோட வினை புரியும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடை தருது ஸோ எதோட வினை புரியும் போது கார்பன் டை
ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கிறது அலுமினியம் எந்த அமிலத்தோடு வினை புரியாது அப்படின்னா நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினை புரியாது அடுத்து ஒடுக்க வினை ஒடுக்க வினைனா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தெரியும் அலுமினியம்ங்கிறது பேசிக்காகவே ஒரு ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி அப்போது அந்த அலுமினிய பவுடரோடு நம்ம இரும்பு ஆக்சைடு சேர்ந்த கலவை நம்ம சூடாக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இரும்பு ஆக்சைடை வந்து இரும்பாக ஒடுக்கிடும் ஏன்னா அதில் அலுமினியம் பவுடர் கலந்துருக்கிறதுனால அப்போ அலுமினியம் வந்து ஒரு ஒடுக்க பொருளாக இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியாகவும் இருக்குது அலுமினியத்தோட பயன்கள் மெயினாக என்ன வீட்டு உபயோக பாத்திரங்கள் செய்கிறக்கு பயன்படுது ஏன்னா அது வந்து சிறந்த வெப்ப கடத்தி அறுப்பு தடுக்குது லேசானதாக இருக்குது அடுத்து மின் கம்பிகள்லாம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் கம்பிகள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு சிறந்த மின் கடத்தியாக இருக்கிறதுனால அடுத்து விமானம் கட்டுவதில் வந்து உலோக கலவையா இதை பயன்படுத்துறாங்க அப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகம் அதாவது அலுமினியம் இருக்கக்கூடியது என்னென்ன இருக்கும்னா அலுமினியம் காப்பர் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலுமினியத்தில் என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன உலோகங்கள் கலந்துருக்குன்னா அலுமினியம் காப்பர் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா மெக்னோலியம் மெக்னாலியம் அப்படிங்கிறதுமே வந்து விமானம் கட்டுதலில் பயன்படுறது அதில் வந்து அலுமினியமும் மெக்னீஷியமும் இருக்குது ஸோ ட்யூர் அலுமினியம் மெக்னாலியம் ரெண்டும் வந்து விமான கட்டுதலில் உலக கலவையாக பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து வந்து வெப்பத்தால் ஒடுக்கி சாரி ஒட்டி இணைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த அலுமினியம் பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஃப் டூ எல் ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து அலுமினியம் பவுடர் ஸோ இதான் வந்து அலுமினியத்தின் பயன்கள் அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ அலுமினியம் பார்த்து முடிச்சாச்சு அடுத்து தாமிரம் பார்க்க போகிறோம் தாமிரத்தோட அணு நிறை அணு நிறை அணு எண் இது தான் மெயினு அணு நிறை பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அங்கே வந்து இருபத்தி ஏழு இருந்துச்சு தாமிரத்துக்கு இங்கே அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி ஐந்து இருக்குது அணு எண் வந்து இருபத்தொன்பது அந்த அலுமினியத்துக்கு பதிமூணு ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இணைதிறன் ஒன்று அல்லது ரெண்டு இது ரெண்டில் ஏதாவது இருக்கலாம் வரிசை நாலு தொகுதி பதினொன்று இந்த தாமிரம் முதன் முதல்ல எது எந்த இதிலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து சை சைப்ரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தீவுலேருந்து தான் வந்து ரோமா ரோமானியர்கள் ரோமானியர்கள் வந்து பிரித்தெடுத்தாங்க அதனால தான் வந்து ரொமானியர்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து குப்புரம் அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சா பேர் வச்சு கு அழைச்சாங்க இந்த உலோகத்தை அதுக்கப்புறம் தான் இது தாமிரம்னு பேர் மாறிச்சு ஸோ குப்புரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய உலோகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தாமிரம் அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய தாதுகள் இது வந்து எந்த இதில் இருந்தெல்லாம் பிரித்தெடுக்கப்படுது இது இந்த காப்பர் வந்து எந்தெந்த தாதுவிலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுதுன்னா காப்பர் பைரைட்ஸ் குப்ரைட் ஆர் ரூபி காப்பர் காப்பர் கிளான்ஸ் இதில் மே முக்கியமான தாது எதுனா காப்பர் பைரைட்ஸ் இந்த காப்பர் பைரைட்ஸ்லேருந்து தான் வந்து உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய காப்பர் உற்பத்தியில் எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த காப்பர் பைரைட்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அலுமினியத்தில் என்ன படுத்தோம் பாக்சைட் தாதுலேருந்து தான் முக்கியமாக பெறப்படுதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி காப்பர் வந்து எந்த தாதுலேருந்து பெறப்படுனா காப்பர் பைரைட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சியுஎஃப்இஎஸ் டூ அப்படிங்கிறத காப்பர் பைரேட்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து தூளாக்கவும் செறி ஊட்டுறது ஃபஸ்ட்டு இந்த காப்பர் பைரேட்டை வந்து தூளாக்கி செறி ஊட்டுவாங்க செறி ஊட்டுறதுனா அடர்வு மிக்கதாக மாற்றுவாங்க அடர்வு மிக்கதாக மாற்றுறது தான் வந்து செறி ஊட்டல் இது வந்து நுரை மிதப்பு முறையில் வந்து செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வறுத்தெடுக்கிறாங்க வறுத்தெடுக்கிற வந்து ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் வந்து அந்த தாதுவை வந்து வறுத்தெடுக்கிறாங்க அப்படி வறுத்தெடுக்கும் போது நமக்கு என்னென்ன மாசுக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னா சல்ஃபர் பாஸ்பர் ஆஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி போன்ற மாசுக்கெல்லாம் வந்து ஆக்சைடாக மாறி அதெல்லாம் வந்து நீக்கிடுவாங்க ஸோ நீக்கினதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்னவாக கிடைக்கும் காப்பர் பைரைட் வந்து காப்பராகவும் இரும்பு சல்ஃபைடாகவும் காப்பர் சல்ஃபைடாகவும் இல்லைனா இரும்பு சல்ஃபைடாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா உருக்கி பிரித்தல் ஸோ வர் எடுக்கப்பட்ட தாதுவானது தூளாக்கப்பட்ட காப்பர் மணலோட சேர்ந்து சூடேற்றும் போது நமக்கு மட்டியும் கசடும் உருவாகுது இந்த மட்டியில் தான் வந்து சியு டூ எஸ்ஸும் அதாவது காப்பர் சல்ஃபைடும் இரும்பு சல்ஃபைடும் மட்டியில் தான் இருக்கும் இந்த கசடுங்கிறது வந்து வேஸ்ட்டு அதை வந்து நீக்கிடுவாங்க இந்த மட்டியை தான் அடுத்ததுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பெசிமராக்குதல் அப்படிங்கிற முறை இந்த பெசிமராக்குதல் முறையில் வந்து இந்த மட்டி இருக்கு இல்லையா உருகிய மட்டி இந்த மட்டியை தான் வந்து ஒரு மாற்று உலையில் வச்சு சூடுபடுத்துவாங்க சூடுபடுத்தும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கொப்புள காப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் தான் காப்பர் கிடைக்குது அதாவது இந்த மட் மட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரும்பு சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா எஃப்யூஎஸ் இந்த இரும்பு சல்ஃபேட் வந்து ஆக்சிஜனேற்றம் அடைஞ்சு இரும்பு ஆக்சைடாக மாறுது ஸோ இந்த இரும்பு ஆக்சைடாக மாறதுனால நமக்கு இரும்பு தேவை கிடையாது ஓகேவா நமக்கு தேவை
அந்த அழுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் அதுக்கு தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வந்து மின்னார் பகுத்தல் முறை முன்னாடி பார்த்தாலே அதே மாதிரி இதுலேயும் மின்னார் பகுத்தல் முறையில் தான் தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க அப்போ கொப்புல காப்பரை வந்து எந்த முறையில் தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா வந்து மின்னார் பகுத்தல் முறையில் இந்த காப்பர் பிரித்து எடுக்கிறதுல மின்னார் பகுத்தல் முறையில் என்னென்னலாம் பயன்படுதுன்னா கேத்தோடா வந்து காப்பர் தகடு பயன்படுது ஆனோடா வந்து மாசு கலந்த காப்பர் அதாவது அந்த கொஞ்சம் மாசு கலந்த கா கொப்புல காப்பர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஆனோடா பயன்படுது மின் பகுதியாக வந்து கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலம் கலந்த காப்பர் சல்ஃபேட் கரிசல் வந்து பயன்படுது அப்போ தூய காப்பர்லாம் என்ன பண்ணுன்னா எதிர்மின் முனையில் நோக்கி போய் படிய ஆரம்பிக்கும் மாசு எல்லாம் நேர்மின் முனையில் அதாவது ஆனோடில் க ஆனோடு க தண்டில் போய் படிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த மாசை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நீக்கிடுவாங்க இது ஆனோடில் படிக்கிறதுனால இது ஆனோடு மாசுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட இயற்பியல் பண்புகள் இயற்பியல் பண்புகள்லாம் என்ன நமக்கு தெரியும் காப்பருங்கிறது செம்பலப்பு நிறமாக இருக்கும் ரெட் கலராக இருக்கும் காப்பர் வயர்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பளபளப்பாக இருக்கும் அதிக அடர்த்தி உடையதாக இருக்கும் இதோட உருகு நிலை அங்கே வந்து அறநூற்றி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தோம் எதுக்கு அலுமினியத்து ஆனால் இங்கே காப்பரோட உருகு நிலை பார்த்திங்கன்னா அதிகம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து உருகு நிலை கொண்டது இதுதான் முக்கியம் எந்தது எந்தெந்த உருகு நிலைன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வேதியல் பண்பு ஈரப்பத காற்றோட வினை புரிஞ்சுன்னா பச்சை நிற கார காப்பர் கார்பனேட்டை நமக்கு தரும் ஆனால் அங்கே வந்து காற்றோட வினை புரியாது நீராவியோட தான் வினை புரியும்னு பார்த்தோம் அடுத்து தாமிரம் தாமிரம் வந்து ஆக்சிஜனோட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கெல்வின் டிகி கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு கம்மியாக நம்ம இதை ஹீட் பண்ணும்போது குப்ரிக் ஆக்சைடாக தெரியுது அதே இது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கெல்வினுக்கு அதிகம் வெப்பநிலையில் இந்த தாமிரத்தை ஆக்சிஜனோடு சேர்க்கும்போது குப்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ குப்ரிக் ஆக்சைட் குப்ரஸ் ஆக்சைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கெல்வினுக்கு குறைவான குப்ரிக் ஆக்சைடு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கெல்வினுக்கு அதிகமான வெப்பநிலைனா குப்ரஸ் ஆக்சைடே தருது ஸோ இதுதான் மெயினு எந்த வெப்பநிலை கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து காற்றில்லாத சூழ்நிலை வந்து ஹைட்ரோக்ளோ நீர்த்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் இதோட வினை புரியாது அதே மாதிரி வந்து நீர்த்த ஹ ச நைட்ரிக் அமிலம் அலுமினியம் வந்து நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினை புரியாதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பர் வந்து நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினை புரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் குளோரினோட வினை புரிஞ்சுன்னா காப்பர் குளோரைடே தருது தாமிரம் வந்து காரங்களோட வினை புரிவது இல்லை ஸோ இது எல்லாமே இதோட வேதியல் பண்புகள் அப்புறம் இதோட பயன்கள் இது எது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மின் கம்பி மின் உபகரணங்கள் தயாரிக்க கலோரி மீட்டர் அப்புறம் பாத்திரம் தாமிர பாத்திரம்லாம் தயாரிக்க நாணயம் உருவாக்க மின்முலாம் பூச தங்கம் வெள்ளியோட சேர்த்து உலோக கலவையாக பயன்படுத்துவாங்க நாணயம் அணிகலன்கள்லாம் உருவாக்க பயன்படுத்துகிறாங்க பார்க்கக்கூடிய உலோகம் வந்து இரும்பு இது வந்து சாம்பல் நிற வெண்மையாக இருக்கும் அணு நிறை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து அணு எண் வந்து இருபத்தி ஆறு ஓகேவா இணைதில் வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு அலுமினியத்துக்கு அடுத்து அதாவது நம்ம உலகத்திலேயே அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய உலோகம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த உலோகம் அதிகமாக பிரித்து எடுக்கப்படுதுன்னா அலுமினியம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு வந்து இரும்பு ஓகேவா இரண்டாவதாக கிடைக்கக்கூடிய உலோகம் வந்து இரும்பு ஸோ இந்த இரும்போட தாதுக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹேமட்டைட் மேக்னட்டைட் இரும்பு பைரைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேமட்டைட் மேக்னட்டைட் இரும்பு பைரைட் ஸோ இது மெயினாக எதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுறாங்கன்னா ஹேமட்டைட்லேருந்து அது எப்படி எந்த முறையில் பிரித்து எடுக்கிறோம் அது நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து புவி ஈர்ப்பு முறையில் அடர் அடர்ப்பிக்கிறது அதாவது ஹேமட்டைட் தாதுவை வந்து ஆக்சைடு தாதுவாக தான் இந்த முறையில் வந்து மாற்றுறாங்க ஓகேவா வருத்தல் அல்லது நீச்சுதல் வருத்தல்னா என்ன காற்றில்லா சூழ்நிலையில் காற்றில்லாத சூழ்நிலையில் வந்து இந்த முன்னாடி முறையில் அடர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த தாதுவை வந்து வறுக்கிறது இந்த வறுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஈரப்பதம் போயிடும் அந்த சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் போன்ற மாசுக்கள் எல்லாமே ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைஞ்சு அதை கசடாக நீக்கிடுவாங்க மாசுவாக நீக்கிடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊது உலையில் உருக்கி பிரித்தல் இந்த ஊது உலையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வறுக்கப்பட்ட தாதுவோடு சேர்த்து கல்கறி சுண்ணாம்புக்கலை இது எல்லாத்தையும் அந்த வறுக்கப்பட்ட தாதுவோட கல்கறி சுண்ணாம்புகள் இது மூணையும் எட்டு இஷ்டு நாலு இஷ்டு ஒன்று அதாவது வறுக்கப்பட்ட தாதுவை எட்டு விகிதத்திலையும் கல்கறியை வந்து நாலு விகிதத்திலையும் சுண்ணாம்புக்களை ஒரே ஒரு விகிதத்திலையும் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த உலையில் வந்து இந்த உலையில் வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க அதில் இதில் வந்து ஒரு கிண்ண கூம்பு அமைப்புன்னு அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு கூம்பு மாதிரி ஒரு அமைப்பில் தான் வந்து இந்த ஊது உலை இருக்கும் அதில் மூணு பகுதியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் என்னென்னலாம் நடைபெறுதுன்னு தான் நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பகுதி அல்லது அடிப்பகுதியை
ஓகேவா கரி வந்து ஆக்சிஜனோடு சேரும்போது என்ன ஆகும்னா வெப்ப காற்றை கொடுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுக்கும் ரெண்டாவது பகுதி வந்து நடுப்பகுதிக்கு வரும் நடுப்பகுதி அல்லது மத்திய பகுதின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து உருக்கு மண்டலம் இங்கே தான் அந்த உருக்குறது நிகழும் அதாவது அந்த சுண்ணாம்புக்கள் வந்து சிதைந்து கால்சியம் ஆக்சைடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் இந்த பகுதியில் தருது ஸோ நமக்கு தேவை வந்து இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு வந்து தேவையில்லை அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து கால்சியம் சிலிகேட்டு கசடா மணல் அந்த கால்சியம் ஆக்சைடை மணலோடு சேர்த்து கால்சியம் சிலிகேட்டாக மாற்றி கசடா நிற்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மேல் பகுதியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து மேல் பகுதியில் தான் ஒடுக்கம் நடைபெறுது நானூறு டிகிரி செல்சியஸில் இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு மூலம் தூய மிருதுவான இரும்பாக ஒடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த கசடெல்லாம் நீக்கினதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த உருகிய இரும்பை வந்து எந்தெந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்தந்த அச்சில் வந்து ஊற்றி விட்டு அதிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இரும்பை வந்து எடுப்பாங்க இந்த அச்சில் ஊற்றி எடுக்கிற இரும்புக்கு பேர் தான் வார்ப்பு இரும்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட ஏற்பண்புகள் பார்த்தோன்னா இதோட கனமாக இருக்கும் அடர்த்தியாக இருக்கும் இதோட அடர்த்தி வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் ஜி பர் கிராம் பர் சிசி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரும்போட அடர்த்தி செவன் பாயிண்ட் நைன் பல பலப்பான உலகம் சாம்பல் நிலமாக இருக்கும் இழு விசை அதிகம் தகடாகவும் கம்பியாகவும் மாற்றிக்கிடலாம் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தை நல்லா கடத்தும் காந்தமாகவும் தன்மை உடையது இது எல்லாமே அதோட இயற்பியல் பண்புகள் அடுத்து வேதியியல் பண்புகள் என்னென்னா காற்றோட வினை புரியும் அப்போ அதனால தான் துரு பிடிக்குதுன்னு சொல்லணும் ஸோ காற்றோட வினை புரியும் வினை புரிஞ்சு மேக்னட்டிக் ஆக்சைடை தருது அதே இது ஈரக்காற்றோட வினை புரியும் போது பழுப்பு நிற இரும்பு ட்ரைக்ளோ ட்ரை ஆக்சைடு அதாவது இரும்பு த்ரீ ஆக்சைடை வந்து கொடுக்குது இதை தான் நம்ம வந்து துருங்குறோம் துரு பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீராவியோட வினை புரிஞ்சு மேக்னிக் மேக்னட்டிக் ஆக்சைடு ஸோ காற்றோடையும் நீராவியோடையும் வினை புரிஞ்சு மேக்னட்டிக் ஆக்சைடை தருது ஈரக்காற்றோட வினை புரிஞ்சு இரும்பு ட்ரை ஆக்சைடை வந்து தருது குளோரினோட வினை புரியும் போது ஃபெரிக் குளோரைடை தருது அதேமாதிரி அமிலங்களோட வினை புரியும் போது அதாவது ஹச்சிசியல் கந்தக அமிலம் நீர்த்த ஹச்சிசியல் கந்தக அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சு ஹைட்ரஜன் வாயுவை தருது அதே இது நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சு ஃபெரஸ் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறத தருது அதே இது அடர் நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சு வந்து வினை புரிகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த இரும்பு ஆக்சைடு படலத்தை உருவாகிறதுனால அதோட வினை புரியும் தன்மை வந்து இழக்குது ஸோ நீர்த்த ஹ நைட்ரிக் அமிலத்தோட மட்டும்தான் வினை புரியுது அடர் நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினை புரியலை அடுத்து இதோட பயன்கள் மூன்று இரும்புகள் மூன்று வகையான இரும்புகள் நமக்கு கிடைக்கிது வார்ப்பு இரும்பு எஃகு தேன் இரும்புன்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த இரும்பு அப்படின்னா அதில் உள்ள கார்பனோட அளவை பொறுத்து தான் மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ வார்ப்பு இரும்பில் இருக்கக்கூடிய கார்பனோட அளவு பார்த்தோன்னா ரெண்டு சதவீதத்துலேருந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இருந்துச்சு கார்பன் அளவு இருந்துச்சுன்னா அது வார்ப்பு இரும்பு இது வந்து கழிவு நீர் குழாய் அடுப்பு தண்டவாளம் சாக்கடை மூடியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இது பயன்படுது அடுத்து எக்கு எக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் கார்பனோட அளவு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் இருக்குது இது கட்டடம் கட்ட எந்திரம் தொலைக்காட்சி கோபுரங்கள் மின் கடத்து கம்பி செய்கிறதுக்குலாம் இந்த எக்கு இரும்பு பயன்படுது இரும்பு தேன் இரும்புல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பனோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அது தேன் இரும்புன்னு சொல்கிறோம் இதனால தான் இது கம்பி சுருள் மின்காந்தம் நங்கூரம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த தேன் இரும்பு பயன்படுது ஸோ மூன்று வகையான இரும்பாக பிரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதோட கார்பனோட அளவை பொறுத்து தான் வந்து பிரிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து எந்தெந்த சூழ்நிலையில் வந்து எந்தெந்த தாது வந்து மாற்றப்படுது அது மெயினாக பார்க்கணும் கார்பனேட் தாது வந்து ஆக்சைடாக மாறணும்னா காற்றில்லாத சூழ்நிலை சூழலாக தான் வறுக்கணும் அதே இது வந்து சல்ஃபைட் தாது வந்து ஆக்சைடாக மாறணும்னா காற்றுள்ள சூழ்நிலையில் வறுக்கணும் கார்பனேட் தாது ஆக்சைடாக மாறுறது காற்றில்லா சல்ஃபைடு தாது வந்து ஆக்சைடாக மாறுறது காற்று சூழ்நிலையில் நம்ம பல் அடைக்கிறதுக்கெல்லாம் அதாவது சூத்தப்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதை அடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இது பயன்படுத்துவாங்க அந்த பற்குழி அடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கலவை என்னென்னா பாதரசம் வெள்ளி ப்ளஸ் வெள்ளியம் இது சேர்ந்த கலவை தான் வந்து அந்த பற்குழி அழைக்க பயன்படுது அடுத்து வந்து தாமிரத்தோட இந்த உலோக கலவைகள் என்னென்ன மாதிரியான உலோக கலவைகள்லாம் வந்து தாமிரத்தை வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னா பித்தளை பித்தளையில் பார்த்திங்கன்னா காம்பரும் ஜிங்கும் சேர்ந்தது தான் வந்து பித்தளை ஏன் இப்படி கலவை செய்கிறாங்கன்னா அந்த தாமிரத்தை விட பயங்கர கனமாக இருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் இந்த பித்தளைங்கிறது ஸோ பித்தளை பாத்திரங்கள்லாம் பயங்கர உறுதியானதாக இருக்கும் சமையல் பாத்திரங்கள் மின் இணைப்பு பொருள் பதக்கம்லாம் செய்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்து வெண்கலம் வெண்கலத்திலையும் காப்பரும் சினான் இருக்கு இது வந்து சிலைகள் நாணயங்கள் கோயில்
துருப்பிடிக்காத எக்கு ஒன்று இருக்குது நிக்கல் எக்குன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த துருப்பிடிக்காத எக்கில் வந்து இரும்பு கா இரும்பு கா கார்பன் நய சாரி நியான் கிரிப்டான் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து துருப்பிடிக்காத எக்கு இது வந்து பளபளப்பாக இருக்கும் அரிப்பை தடுக்கும் இழுவுசை அதிகமாக இருக்குது இந்த துருப்பிடிக்காத எக்கு இது விமானத்தோட சாரி வாகனத்தோட உதிரி பாகம் பாத்திரம் வெட்டும் கருவியெல்லாம் செய்ய துருப்பிடிக்காத எக்கு அப்படின்னு அடுத்து நிக்கல் எக்கில் வந்து இரும்பு கார்பன் நிக்கல் இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து தான் வந்து நிக்கல் எக்கு இது வந்து எளிதில் அரைப்பிடிக்காது அரிக்கப்படாதது மீள் விசையும் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து கம்பிகள் விமானத்தின் உதிரி பாகம் முஞ்சிகள் செய்ய பயன்படுது ஸோ எதோ எதோட உலோக கலவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து உலோக அரிமானத்தை தடுக்கக்கூடிய முறைகள் என்னென்னா இப்போ ஒரு உலோகம் இருக்குது அப்படின்னா அதோட அரிமானத்தை தடுக்கக்கூடிய முறைகள் தான் இது ஸோ வண்ணப்பூச்சு பூசுதல் எண்ணெய் ப பசை பூசுதல் உலோக கலவையாக்கள் எடுத்துக்காட்டு துருப்பிடிக்காத எக்கு யூஸ் பண்ணுது நாக முலாம் பூசுதல் முலாம் பூசுதல் இது எல்லாமே வந்து உலோக அரிமானத்தை தடுக்க முடியும் ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹெம்ஸ்ட்ரியோட ஃபோர்த் டாபிக் முடிஞ்சிச்சு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீ ஒரே ஒரு டாபிக் தான் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ